¿Quieres aprender a cómo eliminar al titiritero corrupto en la nueva mazmorra de Destiny 2? Pues quédate porque este tutorial es rápido, fácil y sencillo. Recuerden que en las mazmorras somos tres, así que vamos a, que a cada quien tener una misión. Uno va a utilizar el modificador amarillo, otro el azul y otro el rojo. El primer cuarto es sencillo, lo único que tenemos que hacer es limpiar a todos los enemigos hasta que aparezcan estos nuevos personajes que son inmortales. Tienen un escudo blanco alrededor de ellos y nos van a matar si duramos 10 segundos ahí adentro, ¿eh? aguas, tienen radiación. La única manera de matarlos es utilizando el supresor que es de color azul. Un miembro del equipo lo va a utilizar, miren, y va a disparar con su granada. Esa granada saca un dummy, ese dummy lo explotamos. Y la explosión le va a quitar a todos los personajes que tengan cercanía a, a este aro amarillo, ¿no? Una vez hecho esta primera parte, la segunda es seguir matando enemigos hasta que aparezca la siguiente etapa, que es el color amarillo, el cual es nuestro escáner. La persona que tiene el escáner va a caminar alrededor de los cuatro pilares y en su mapa se van a ver eh, cuatro puntos amarillos. Cuando se acerca van a desaparecer excepto uno. Ese que queda es de color blanco y él nos va a indicar eh, qué hay número de pilares. Solo son cuatro pilares, están numerados con colores azules. En este caso mi amigo me dijo el pilar 4 es el que nos toca. Seguimos matando mods y agarramos el de color rojo. Entonces la persona que agarra el color rojo le va a disparar a los cuatro números 4. Digo, en este caso fue el número 4, pero puede ser cualquiera de los cuatro números, ¿no? Yo una vez disparado los cuatro números, van a ver una leyenda que dice el titiritero se desaparece y esto es muy importante amigos, todos depositen sus modificadores antes de bajar y van a bajar por esa entrada que ve eh, las luces rojas pero esto es muy importante amigos, recuerden siempre dejen sus escáneres, sus supresores todo déjenlo ahí eh. tenemos tres espacios para poner las tres variantes, así que déjenlos ahí para que ahorren tiempo, rápido corren y siempre va a ser la entrada por aquí, tenemos que entrar por este hoyo y observen, siempre que depositamos arriba, abajo van a estar los modificadores, entonces uno se va a encargar de quitarle el escudo a estos enemigos molestos, otro se va a encargar de escanear y otro se va a encargar de dispararle a las cuatro placas que hay en cada cuarto. ¿no? Y aquí eso va a eh, provocar que salgan cuatro enemigos. El escáner va a ver cuál es el que es el verdadero. Rápidamente lo matamos, agarramos la bomba y vamos a depositar nuestros escáneres. Miren, les voy a mostrar. Yo en esta ocasión agarré para dispararle para que vean cuál es la diferencia. Aquí van caminando, agarran y disparan. Son cuatro tableros eh, clásicos, ¿no? Entonces una vez que tenemos la bomba tenemos 30 segundos para depositar nuevamente nuestros tres modificadores. Activamos la bomba y esto va a generar una explosión que le va a quitar la mitad del escudo a nuestro enemigo. Este mismo proceso lo vamos a tener que hacer dos veces. Y ahorita es la segunda vez que lo hacemos así que el enemigo ya no tiene escudo. Entonces recuerden es muy importante que siempre depositen los tres modificadores antes de pasar al siguiente cuarto. De esta manera ustedes lo van a tener automáticamente en el siguiente cuarto y no van a tener problema. Ya terminando esto, nos tenemos que pasar aquí en medio y nos va a regresar al cuarto inicial. Y van a ver que ya está abierta la puerta principal y vamos a subir a pelear con el jefe. Aquí está un poco complicado. En esta etapa final tenemos que atacar al jefe rápidamente y tenemos que cuidarnos en el suelo, va a haber unas explosiones que tenemos que evitar. Miren, ese círculo gigante amarillo hay que evitarlo porque si no mueres. Entonces denle con todo, tengan mucho cuidado y maten a todos los enemigos para que aparezca una bomba tirada en el piso. Una vez que aparece esa bomba, ustedes síganle haciendo daño al jefe y cuando queden ya este, más o menos unos 15 segundos, prepárense, agarren la bombita y corran al cuarto que está a la izquierda ese cuarto se va a abrir porque los va a proteger de la explosión solar una vez adentro depositan su bomba y esta bomba va a quitarle nuevamente el escudo al jefe y en esta ocasión van a tener un poquito más de tiempo para hacerle daño a este personaje denle con todo amigos tengan mucho cuidado eh, recuerden siempre estarse moviendo constantemente porque las explosiones solares en el piso la verdad es que te wipean muy muy fácil 
Entonces denle duro, denle duro, denle duro. Y la segunda ocasión ya no va a haber una bomba, así que nos vamos a tener que bajar y volver a empezar todo de nuevo. Nosotros la primera vez que lo hicimos, la verdad es que repetimos esta secuencia como unas cuatro veces, porque es la primera vez que lo hacemos. Pero ya al final regresamos, yo con el microcosmos. Y subimos rápidamente, y la verdad es que el microcosmos sí le hizo mucho daño. Y esta ya es la fase final. Eso, ahí está muerto. Y amigos, tuvimos muchísima suerte. Nos dio la rompehielos a la primera. Así que esta, espero que esta guía les ayude mucho. Eh, a nosotros nos costó un poquito de trabajo, estuvo un poco difícil. Pero una vez que le entiendes, agarras el ritmo y que cada quien agarra su tarea. La verdad es que está sencilla, está muy padre de jugar. Espero que este tutorial les haya gustado, les sea de utilidad. Recuerden, regálenos un like y nos estaremos viendo en siguientes videos. Muchas gracias por vernos amigos. Les mando un abrazote y nos vemos pronto.